。二零零零年是股神 BNF 出入股市的第一年。B N F 一开始是长期投资，但很快就发现长期投资者像笨蛋。第一阶段，二零零零年春至年底，他刚开始发机在两千年时就开始发机哈，两千年啊，在短短的一点点时间，他从一百六十万啊一路玩到涨到两百八十万，赚了七十八啊，那大概他是做几个月的哈，那呃，在第一段时间啊，前面。他的故事就主要就是他玩了这个长期投资，那后来发现了哈、啊，这个长期投资像个笨蛋一样，这个买了之后没多久哈、啊，涨上去又跌回来，涨上去又跌回来哈、啊。那从这里面他自己从市场里面教会了他应该要短线交易啊。那他在很短的时间之内哈、啊，几个月啊就直接赚了七十趴，好，两千年啊，直接从一百六十万赚到两百八十万。这是他第一阶段，那第二阶段是在啊两千呃呃两千零一年啊两千零一年的时候，他的是他大爆发的期间哈、啊，日本在两千年啊到两千零六年左右，他的大盘的走势，那这时候大盘走势属于一个缓跌的状况哈、啊，就是虽然一路跌哈，因为不用讲，它虽然一路跌。但不是啊，没有反弹啊，所以他就是抓住跌停的时候啊，然后抢反弹。那这一段时间，他就直接哈在那一年赚了差不多二十一倍啊，两百八十万哈，一路赚到一路赚到六千万啊，差不多六千万左右哈。那后来呃，在二零零二年。对他来说是他操作的非常不顺的一年啊，即使这一年他也是赚了五十趴，然后从六千万左右赚到九千多万啊，所以也是赚了五十几趴。但是对他来说哈，他说是非常痛苦啊。那怎么来说呢？那我们直接把那一段时间的 K 线叫出来看哈，他是一开始在年初的时候是反弹，然后这个在年中之后哈，他就是往下杀。那杀的过程当中啊，因为它已经反弹，然后所以杀的过程当中，其实人比较容易失去戒心啊，所以就有可能会这个过早强反弹啊，所以啊，像 B N F 这么厉害的，他可能那时候也是过早强反弹啊，所以就一路都只会啊，大部分都是强的停损，强的就停损，好的，但是在这样的过程当中，他也练就了他的绝世武功啊，所以重点。不是说这个他一路跌哈，你做多，而是那个做错了，你就自己砍掉就好啊。所以从 B N F 的这一段时间，其实我一直觉得说，在这段时间才是训练他绝世武功的最重要时间。其实应该最重要的，他从第一开始给他的，因为他那时还是出生之犊，在两千年的时候，虽然他知道长线投资是非常笨哈，但是他对这个停损的认知可能还没有那么的深啊。即使他那时候都是下杀，因为他抢反弹都是可能抢的时点都很好，所以他没有感觉到停损的重要啊。那到了两千零二年，好，两千零一年他大爆发赚了二十一倍之后的那一年。啊，他就那一年他就被修理啊，但是因为他停损啊，所以那一年还是赚了五十趴。那这里面就有一段非常值得玩味的哈、啊。那我一直觉得说，呃，对我来说 ，B N F 在这一段啊，两千年到两千零二年，他、啊、给我最多的讯息，那我可以知道说，呃，为什么？呃，明明就是一个空头走势，他宁愿抢反弹也不放松，啊，这是第一个问题，啊，为什么大家可以思考一下，啊，那呃，他其实他只做单方向，他只抢反弹。所以这个是值得玩味。对啊，第二个就是
，即使他这么神，他也不敢断言说这边就一定会反弹啊。他觉得说这边很可能会反弹，买下去没有反弹，他一样停损啊。所以我们可以看到他的这个交易的图谱里面有很多都是砍到最低点啊。其实他的误差都很小了啊。那即使他买的那个位置哈。已经非常接近最低了，但是如果买下去赔了，他还是砍。就事后来看，其实那边都是低点啊。所以很多人这个主观意识非常强的人，他就认为说：“哎，我的点位非常厉害哈、啊，然后我每次判断都十拿九稳啊。”但是这样子反而啊，就很容易落入自己主观的陷阱啊。只要一次看错。你又压大住了，资金控管没有好，那你可能就是毕业收场啊。所以在 B N F 它的这一段历程啊，砍在最低点啊的这一段历程，呃，二零零二年啊，他学到的东西就是我们散户最需要学会的啊。B N F 说：“我在从180万到1亿的过程中，处于一个很严重的下跌行情，仅以现货形式短期逆势，很容易获利。我是说，因为我喜欢逆势，我认为股票逆势交易有其优势。”